Una de las cuestiones, de los temas que han tratado de forma histórica la ciencia es traer el entrellat sobre el origen de la humanidad. Y también saber quiénes van a ser las cuestiones principales para entender la seva evolución. Soy Antonio Palomo, soy arqueólogo y prehistoriador y os vengo a hablar de eines y de prehistoria. Los arqueólogos, los prehistoriadores, trabajamos a partir de los objetos que trobem en jaciments, eh, producto de la actividad humana. Después, nosotros, en los laboratorios, los estudiamos, los analizamos, generamos hipótesis, contrastamos, refutamos, finalmente para arribar a conclusiones que nos permiten interpretar cómo va a ser la vida de los hombres y las zonas del pasado. Una de las cuestiones que me han captivado más durante prácticamente toda la meva vida es cómo, a partir de materiales que arriban a nuestros días alterados, malmesos, erosionados, podemos arribar a incidir en ferir cómo se feían y cómo se utilizaban estas eines. De hecho, el estudio de la tecnología prehistórica ha sido un element muy importante, un pilar muy importante, sobre el cual se ha basado el estudio de la evolución humana. Tradicionalmente, eh, se ha relacionado la humanidad con las primeras eines. Pero sabemos que hay animales que hacen servir eines, elementos naturales, y también animales que saben hacer eines, que las utilizan y a més de una cierta complejidad. De hecho, aquest binomi entre humanidad y eines, como mínimo, es bien discutible. ¿Cuándo aparecen las primeras eines que conocemos y que han reconocido la arqueología? Aquestes eines son muy antiguas, tienen más de 3 millones de años, aparecen en África Oriental y son eines extremadamente sencillas. Son eines que se han hecho a partir del colpeig muy violent de una piedra contra una otra. Algunos investigadores comparan algunas de estas eines, no todas, con las eines que utilizan algunos grupos de chimpancés para fracturar los fruits. Utilizan grandes martes y grandes enclusas para fracturar. Y como heu visto en el vídeo, sovint cuando se fracturan, es trencan y generan fragmentos en vores muy agudas. Pero ¿cuándo podemos relacionar directamente la humanidad, como entendemos nosotros, no? el género homo, con las primeras eines? Això sucede también a África Oriental, hace unos 2,5 millones de años, 700.000 años después de que tuviésemos las primeras eines constatadas arqueológicamente. Y estas eines las relacionamos directamente con Homo habilis. Son eines extremadamente sencillas, eines que el seu objetivo final es obtener vores agudas eh, sobre fragmentos muy grossos o sobre fragmentos más petits que se utilizan para culpar, para trancar, para tallar, por ejemplo, una carcasa de un animal, una carroña, para acceder a la proteína. De hecho, el acceso generalizado a la proteína animal ha estat un de los argumentos para entender el proceso de aumento del cerebro de los homínidos. Son eines que se hacen de forma amb procedimientos relativamente sencillos. Se prende un bloc de pedra, se colpeja sobre una vora, se fractura, se genera una vora aguda y después ya ja es susceptible de ser utilizada. Pero es recomparable con el que va a suceder prácticamente fa dos millones de años, también en África Oriental. La aparición de una innovación tecnológica que va a revolucionar de forma definitiva la manera de transformar la natura por parte de los homínidos. Un estri multifuncional que es podía hacer servir para muchas cosas. Un estri que va a ser un éxito atés la seva morfología y el seu diseño. Son el que anomenem los bifasos, estris tallados por dos caras. Pero describimos una de estas maravillas de Inés. Yo no he portado una, no es arqueológica. Eh? Eh, es un objeto que generalmente tiene una forma allargada, una forma admallada. Tiene una parte distal apuntada muy destacada y una parte arrodonida que es por una estica que hace yo. Y de fet, si ahora os lo enseño de costat, podeu ver esta bora aguda a todo el, bon, el bol. Pero también podeu entreveure que las dos caras son simétricas. Son simétricas tan longitudinalmente como transversalmente. Es una eina que si yo, alguno de vosotros, no, os digués, ¿qué penseu de este estri? Seguramente diría que es un estri 
estèticament bonic, probablement és veritat, i probablement aquesta percepció està fonamentada en el fet que té aquesta morfologia emmetllada, allargada, apuntada, molt destacada, és simètrica, la simetria, i d'altra banda perquè està feta a partir d'un material que té un aspecte lluent, i en aquest cas és sílex. Però us ho he d'assegurar que si jo tractés en algun dels meus articles i utilitzés un adjectiu com aquest dir que és bonica, segur que els revisors me refusarien aquest treball. Endimsem-nos una mica en com es fan aquestes eines. Per fer aquestes eines requerim la selecció d'un bloc de pedra que es colpeja per una cara i per una altra cara i sovint de forma alternant per generar aquesta morfologia. Al principi, per fracturar aquest tipus de... per fer aquest tipus de peces, s'utilitzaven martells de pedra. Martells de pedra que permetien fracturar la roca. Però saben que aproximadament fa un milió d'anys es comencen a utilitzar martells que no són de pedra, són més tous que la mateixa pedra, com per exemple de fusta o de banya. I molts de vosaltres us preguntareu, i com ho sabeu això? Heu trobat martells d'aquest tipus? No n'hem trobat. Això ho sabem perquè s'han fet molts experiments de rèplica d'aquests objectes, molts experiments, que després s'han comparat amb els objectes arqueològics i s'han tret conclusions. De fet, us deu sonar aquest mètode, no? És el mètode científic. I en arqueologia, generalment, aquest tipus de mètode l'anomenem arqueologia experimental. I us he de dir que la nostra universitat és pionera en aquesta especialitat. Per fer aquesta eina requerim de tota una sèrie de coses. Requerim, d'una banda, d'un bon control de la mecànica de la fractura de les roques. D'altra banda, requerim d'un bon control de les capacitats tècniques dels martells que estem utilitzant per fracturar la roca. Però potser el més sorprenent és que també requerim un bon control i saber perfectament com és la matèria primera, la qualitat de la matèria primera i tenir un disseny previ en el cap abans de fer-la. Fins i tot, algunes vegades es pot entreveure que les persones que tallaven aquests bifassos tenien tota una sèrie d'encadenaments gestuals que permetrien solucionar problemes que s'esdevenien en el mateix procés. De la mateixa manera que un jugador d'escacs té diferents solucions abans de les jugades del seu oponent. Aquestes eines, de forma col·loquial, les anomenem les primeres navalles suïsses de la prehistòria. Això s'utilitza molt. Per què? Perquè són molt versàtils, s'utilitzen per moltes coses. Però sí que us puc dir que en el moment que va aparèixer aquesta innovació tecnològica va ser la innovació més poderosa, més potent que hi havia a la fase de la Terra, comparable amb una nau que vagi a l'espai o bé amb la irrupció de la intel·ligència artificial. No sé si sabeu que les navalles suïsses es comencen a produir en 1891. I de fet, de seguida, l'exèrcit helvètic les adopta perquè és una eina multifuncional. Res comparable amb pràcticament dos milions d'anys d'ús d'aquest tipus d'eines, els bifassos. Homo ergaster, homo erectus, homo hedelbergensis, homo de nardental van fer i van utilitzar aquestes eines pràcticament dos milions d'anys. Van ser unes eines que van donar una capacitat tecnològica molt potent per conquerir bona part del món. De vegades trobem eines d'aquest tipus a milers, en llocs que semblen veritables tallers. Probablement perquè hi havia molt matèria primera utilitzable per fer aquest tipus d'eines. I en molts pocs casos, molt pocs casos, en aquestes eines tan antigues, podem veure algunes qüestions que superen la qüestió estrictament funcional d'una eina i tenen un valor que depassa això. Quan penso en aquesta qüestió, penso en una eina que es va localitzar en el jaciment de la cima de los huesos, a Tapuerca, a Burgos. És un bifaç fet d'una quarsita color vermell molt bonic i que està feta a partir d'una matèria que prové d'uns quants quilòmetres llunyant del lloc que ens va trobar. 
i es va localitzar juntament amb més de 30 individus d'homo hedelbergensis, amb una antiguitat d'uns 400.000 anys. No s'ha localitzat cap eina més que aquesta. I, de fet, l'equip investigador afirma que aquest objecte es va dipositar de forma intencionada en aquest dipòsit. I, de fet, defensen que probablement és un dels primers rituals coneguts a la història de la humanitat. Potser el van dipositar per honorar els morts, no ho sabrem mai. Aquest comportament tan especial de donar un valor a un objecte que supera la qüestió funcional es comença a generalitzar a la presència dels humans anatòmicament moderns, els homo sapiens, nosaltres. A partir d'aquest moment comencem a trobar, per exemple, eines en dipòsits funeraris que acompanyen els morts i que són elements d'aixovar o d'acompanyament. Altres eines que són estrictament funcionals, però també són representacions artístiques. I altres estris que expressen la recerca de la perfecció tecnològica. Quan penso també en aquesta qüestió, recordo un un dipòsit d'eines de Silis que es van localitzar a la localitat francesa de Volgú, 1874. Es van localitzar tota una sèrie d'objectes allargassats, vosaltres veieu un a la pantalla, objectes finíssimament ben treballats, molt delicats, que després del seu estudi els investigadors creuen que és un dipòsit ritual. Després de la seva anàlisi han arribat a la conclusió que aquests estris no eren funcionals, són tan fins i tan delicats que no serien útils. I després, i de fet, creuen que es van fer pel mateix plaer de fer-los, pel mateix plaer de buscar la màxima perfecció. No eren utilitaris. Aquest comportament, que és molt especial, també ens recorda comportaments que nosaltres cada dia fem. Per exemple, nosaltres utilitzem ginys de forma quotidiana. Ordinadors, mòbils d'algunes marques especials, que no diré ara, i que sobre aquests ginys els conferim un valor que supera la seva utilitat i que de vegades fins i tot ens arriba a emocionar i que expressa el que som, humans, amb molta, molta tecnologia, però en definitiva, humans. Moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you.